বেশ কিছুদিন আগে আমি একটি ডল স্টার্টারের টিউটোরিয়াল তৈরি করি যেখানে আমি শুধুমাত্র ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টরের যে কন্ট্রোলিং ডায়াগ্রাম অর্থাৎ ডল স্টার্টারের যে কন্ট্রোলিং ডায়াগ্রাম সেটা দেখিয়েছিলাম কিন্তু ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টরের সাথে আমি কোনো অবাল্দ ড্রিলে সংযোগ করেছিলাম না বিকজ আমি চিন্তা করতেছিলাম যে যারা আসলে ডল স্টার্টার শিখতে আসবে তারা কিন্তু কিছুই জানে না সো তাদেরকে যদি আমি অভাল্দ ড্রিলে সংযোগ করে ডল স্টার্টার তৈরি করে দেখাই তাহলে অনেকেই হয়তো বা বুঝবে না তো সেই টিউটোরিয়ালটা আমি কি করি আমি হচ্ছে ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে যে কন্ট্রোলিং যে ডায়াগ্রামটা আছে সেই ডায়াগ্রামটা করি এবং পরবর্তীতে আমি একটি প্র্যাকটিক্যালও করি এবং সব মিলিয়ে ভিডিওটা ভিডিওটা ছিল প্রায় বিশ মিনিটের এবং তারপরে ব্যাক টু ব্যাক আমি একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করি যেখানে আমি শুধুমাত্র প্র্যাকটিক্যালি দেখাই যে কিভাবে একটি অভাল্দ ড্রিলে সংযোগ করতে হবে এবং কিভাবে সেটাকে কন্ট্রোলিং করতে হবে এবং সেই কন্ট্রোলিংটা আমি জাস্ট দেখাই তো সেই যে যে ভিডিওটা আমি বানাই অর্থাৎ যে প্র্যাকটিক্যাল ভিডিওটা আমি বানাই সেখানে অনেক বেশি কমেন্ট আসে যে ভাইয়া শুধুমাত্র প্র্যাকটিক্যাল দেখাইছেন এটাতে কন্ট্রোলিং ডায়াগ্রাম দেখাননি বা কোনো ধরনের ডায়াগ্রাম দেখাননি যার কারণে আমরা আসলে বুঝতে পারতেছি না তো সেই কারণে আমার কাছে মনে হয় যে না আমার আর একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করা দরকার যেখানে আসলে টোটাল কন্ট্রোলিং ডায়াগ্রামটা দেখানো উচিত এবং আগের যে টিউটোরিয়াল দুটো তৈরি করছিলাম সেখানে আমি কোথাও কোনো পাওয়ার ড্রায়াগ্রাম দেখাইনি বিকজ আমার কাছে আসলে এটা মনে হয়েছিল যে ডল স্টেটারের পাওয়ার ড্রায়াগ্রাম ভেরি ইজি এটা হয়তো বা পারবে কিন্তু পরবর্তীতে বুঝলাম যে না অনেকের পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব হচ্ছে না যার কারণে আজকের যে টিউটোরিয়ালটা তৈরি করতেছি সেখানে আমি পাওয়ার ড্রায়াগ্রামটা দেখাচ্ছি এবং আজকের টিউটোরিয়ালে আমি ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টরও রেখেছি এবং অভাল্দ ড্রিলেও রেখেছি সো অভাল্দ ড্রিলের সাথে ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর সহ সংযোগ করার পর যে কন্ট্রোলিং ডায়াগ্রামটা হবে যে ডল স্টেটারের কন্ট্রোলিং ডায়াগ্রামটা হবে সেটা আমি দেখাবো এবং প্র্যাকটিক্যালটাও দেখাবো তো সর্বপ্রথম আমি আসলে পাওয়ার ড্রায়াগ্রাম যেহেতু এর আগে কখনো দেখাইনি সো পাওয়ার ড্রায়াগ্রামটা নিয়ে একটু কথা বলবো যদিও পাওয়ার ড্রায়াগ্রাম আসলে খুব বেশি কঠিন কিছু না বিকজ ডল স্টেটারটা আমরা আসলে কিসের জন্য ব্যবহার করতেছি কীভাবে ব্যবহার করতেছি এটা বুঝলেই আপনি পাওয়ার ড্রায়াগ্রামটা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন তো সেখানে আমরা দেখতে পারি যে ডল স্টেটার কিন্তু আমরা শুধুমাত্র থ্রি ফেজ মোটরকে কন্ট্রোল করার জন্য ব্যবহার করি এবং ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর কিন্তু থ্রি ফেজ পাস করার জন্যই মূলত তৈরি করা হয়েছে সো আমরা বুঝতেই পারতেছি যে ডল স্টেটারের যে লাইন অন লাইন টু লাইন থ্রি রয়েছে সেখান দিয়ে আমাদের থ্রি ফেজ লাইন ঢুকবে অর্থাৎ রেড ইয়েলো ব্লু ঢুকবে এবং যেহেতু আমরা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের আউটপুটের সাথে আমরা অভাল্দ ড্রিলে সংযোগ করেছি সো অভাল্দ ড্রিলের যে আউটপুট থাকবে সেই আউটপুট থেকে কিন্তু আমাদের সেই তিনটে ফেজ বের হবে এবং সে সেগুলো চলে যাবে মোটরে সো আমি এখানে কি করেছি যে প্রথমে রেড ফেজটা দেখিয়েছি রেস রেড ফেজটা কিন্তু লাইন অনে ঢুকেছে অর্থাৎ ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এল অনে ঢুকেছে এবং অভাল্দ ড্রিলের টি অন দিয়ে কিন্তু সেটা বের হয়েছে সেটা বের হয়ে সোজাসুজি চলে এসছে মোটরে সেই একইভাবে কিন্তু ইয়েলো ফেজটাও লাইন টুতে ঢুকেছে এবং টি টু দিয়ে বের হয়ে সরাসরি মোটরে চলে এসছে এবং ব্লু ফেসটা ঢুকেছে হচ্ছে লাইন থ্রিতে এবং টি থ্রি দিয়ে বের হয়ে সজাসজি চলে আসছে হচ্ছে মোটরে তো এই হচ্ছে টোটাল পাওয়ার ড্রায়াগ্রাম ইজ ভেরি ইজি জাস্ট থ্রি ফেস ঢুকবে এবং থ্রি ফেস আউট হবে এবং মোটরে এসে সংযোগ হবে তো আশা করি যে নেক্সট টাইম মানে ডল স্টার্টারের ক্ষেত্রে আর কারোর প্রবলেম হবে না যদিও স্টার ডেল্টা রিভার্স ফরওয়ার্ড এই সব এই সকল ক্ষেত্রে পাওয়ার ড্রায়াগ্রামটা একটু আলাদা থাকে একটু জটিল থাকে সেইগুলো অবভিয়াসলি আমি নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো যখন সেই ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো তৈরি করব বাট ডল স্টার্টার ইজ ভেরি ইজি এবং এইখানে মনে হয় যে পাওয়ার ড্রায়াগ্রামে আর কারোর কোনো সমস্যা থাকবে না সো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা তো অলরেডি পাওয়ার ড্রায়াগ্রাম দেখিয়ে ফেলছি এখন আমরা জাস্ট কন্ট্রোলিং ড্রায়াগ্রামটা দেখব যে অভাল্দ রিলের সাথে আমরা কিভাবে ডল স্টার্টারটার কন্ট্রোলিং ড্রায়াগ্রামটা করব সো লেটস গো আমরা ওইটা দেখি ওকে আশা করছি যে আপনারা পাওয়ার ড্রায়াগ্রামটা বুঝতে পেরেছেন এবং পাওয়ার ড্রায়াগ্রাম কী করে করতে হয় সেটা আপনারা পারবেন এখন আমরা দেখব জাস্ট কন্ট্রোলিং ড্রায়াগ্রাম অর্থাৎ ডল স্টার্টারের কন্ট্রোলিং ড্রায়াগ্রাম যেখানে আমাদের অভাল্দ রিলে সংযোগ করা আছে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের সাথে সো এখন আমরা আসলে কি করব দেখুন এইখানে যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা আছে এবং এইখানে যে অভাল্দ রিলেটা আমি রেখেছি সেটার প্রত্যেকটার উপরে কিন্তু আমি ইন্ডিভিজুয়াল টিউটোরিয়াল এর আগেই তৈরি করে রেখেছি যার কারণে আমি আশাবাদী যে আপনারা সেইগুলো দেখেছেন অথবা আপনারা সেই সম্পর্কে জানেন অর্থাৎ ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর কীভাবে কাজ করে অভাল্দ ড্রিলে কীভাবে কাজ করে
অভালদোর ড্রিলের যে এনও এবং এনসি প্রান্তগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইটা কিন্তু শুধুমাত্র কাজ করবে হচ্ছে যখন অভালদোর ড্রিল এটা ট্রিপ করবে অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় তো তারা এনসি এবং এনও আছে কিন্তু যখন ট্রিপ করবে অভালদোর ড্রিলে তখন এনসিটা এনও হয়ে যাবে এবং এনওটা কিন্তু এনসিতে পরিণত হবে তো এর আগে যখন আমরা শুধুমাত্র ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর দিয়ে ডল স্টারটা তৈরি করেছিলাম সেখানে আমরা কি করেছিলাম সেখানে শুধুমাত্র যে স্টপ সুইচটা আছে স্টপ সুইচে কিন্তু আমাদের যে কন্ট্রোলিং পাওয়ারটা অর্থাৎ কন্ট্রোল কন্ট্রোলিং ফেসটা সেটা স্টপ সুইচের এক প্রান্তে আমরা সরাসরি দিয়ে দিয়েছিলাম এইখানে এইখানে আমাদের কন্ট্রোলিং ফেসটা দিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু এইবারটা আমাদেরকে একটুখানি আলাদা করতে হবে বিকজ এইখানে আমাদের কি অবাল্য ড্রিলেটা আছে তো এইখানে আমরা কি করব আমাদের যে অবাল্য ড্রিলের যে এনসি প্রান্ত আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু দুইটা প্রান্ত আছে তো একটা প্রান্তে আমরা আমাদের যে কন্ট্রোলিং পাওয়ারটা আসবে অর্থাৎ কন্ট্রোলিং ফেসটা আসবে সেই ফেসটা কিন্তু আমরা এইখানে সংযোগ করে দিব সে এইখানে সংযোগ করলে ব্যাপারটা কী হবে এইখানে আমরা সংযোগ করলাম অর্থাৎ ধরে নিলাম যে আমাদের ফেসটা এখানে চলে এসেছে সো এটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোলিং ফেস সো কন্ট্রোলিং ফেসটা আমরা দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমাদের অভালদোর রেলের এক প্রান্ত এবং অপর যে প্রান্ত আছে সেইখান থেকে আমাদের আর একটা তার বের হবে এবং এটা বের হবার পর এটা সরাসরি চলে যাবে হচ্ছে আমাদের স্টপ সুইচে সো স্টপ সুইচে চলে আসলো এবার এই যে স্টপ সুইচ আছে স্টপ সুইচের যে অপর প্রান্ত আছে এইখান থেকে আমরা স্টার্ট সুইচে কিন্তু পাওয়ারটা দিয়ে দেব সো পাওয়ারটা দিয়ে দিলাম সো এখন ব্যাপারটা কি হলো ফেসটা আসলো আমাদের অভালদ ড্রিলের এনসি দিয়ে ঘুরে তারপরে আমাদের স্টপ সুইচে আসলো স্টপ সুইচ থেকে আমাদের স্টার্ট সুইচ স্টার্ট সুইচে চলে আসলো এবং স্টার্ট সুইচের যে অপর প্রান্ত আছে সেইখান থেকে আমরা কি করব সেইখান থেকে একটা তার বের করব এবং সেই তারটা আমরা সরি একটু ঝামেলা করছে এই তারটা আমরা সরাসরি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের আমাদের যে কয়েলের এক প্রান্ত সেইখানে কিন্তু আমরা সংযোগ দিয়ে দেবো অর্থাৎ ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এ অনে আমরা সংযোগ দিয়ে দেবো এবং ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের যে এ টু আছে যেটা কয়েলের অপর অন্য আর একটা প্রান্ত সেইখানে আমরা সরাসরি নিউট্রালটা সংযোগ করে দেব এখানে আমরা সরাসরি নিউট্রালটা সংযোগ করে দিলাম সেইখানে আমরা নিউট্রালটা সংযোগ করে দিলাম এবার আমরা কি করব এবার আমাদের আরেকটু কাজ আছে যেটা আপনারা যারা ডল স্টেটার দেখেছেন এর আগে আমাদের আমার ওই ভিডিওটাতে সেটা আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে আমাদেরকে আরেকটা যে কাজটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে ল্যাচিংটা করা লাগবে অর্থাৎ বাইপাসের বাইপাস যে লাইনটা দিতে হয় সেই লাইনটা আমাদেরকে দিতে হবে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা এর আগে যেভাবে বাইপাস করছিলাম এই এইবারও আমরা সেইভাবে বাইপাস করব যে স্টপ সুইচের এই প্রান্ত থেকেও কিন্তু আমি নিতে পারি অথবা স্টার্ট সুইচের এই প্রান্ত থেকেও আমরা নিতে পারি সো আমরা স্টপ সুইচের এই প্রান্ত থেকেই বাইপাসটা করছি সো আমরা যদি এখন লাইন টানি তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে এই আমাদের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের একটা এনও প্রান্তে আমরা লাইনটা দিয়ে দিলাম এবং এনোর প্রান আর যে প্রান্ত আছে অর্থাৎ ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের আর যে এনও প্রান্ত আছে সেই প্রান্ত থেকে আমরা জাস্ট এটাকে আমরা নিয়ে যাব হচ্ছে এ অনে ব্যাস হয়ে গেল আমাদের বাইপাস এখন আমাদের কি হচ্ছে টোটাল বিষয়টা যদি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি তাহলে এই পুরো বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমাদের প্রথমে ফেসটা আসছে হচ্ছে অভালদোর ড্রিলের এনসির একটা প্রান্তে তো আসলো আসার পরে এই এনসিটা ঘুরে সেটা সেই লাইনটা চলে আসছে আমাদের স্টপ সুইচের এক প্রান্তে এবং অপর যে প্রান্ত আছে সেই প্রান্ত যেহেতু স্টপ সুইচ আমার এনসি সো অপর প্রান্তে লাইনটা চলে যাবে এবং সরাসরি এটা চলে আসবে স্টার্ট সুইচের এক প্রান্তে এবং অপর যে প্রান্ত আছে সেই প্রান্ত থেকে আমরা এ অনে লাইনটা দিয়ে দেব এতে করে কি হবে যে আমাদের স্টার্ট সুইচ তো এন অবস্থায় আছে সো আমরা যখনই পুশ করব তখন প্রাথমিকভাবে এই লাইনটা দিয়ে কিন্তু আমাদের এ অনে ফেসটা প্রবেশ করবে এবং যেহেতু নিউটল দেওয়া থাকবে সো আমাদের এটা কাজ করবে তাহলে এই বাইপাস লাইনের কানেকশনটা কেন দিলাম বাইপাস লাইনের কানেকশনটা এই জন্য দিলাম যে যেহেতু এটা আমাদের একটা পুস্ট পুস্ট সুইচ অর্থাৎ স্টার্ট যে সুইচটা আছে এবং স্টপ যে সুইচটা আছে সেই দুটো সুইচে কিন্তু আমাদের পুস্ট সুইচ সো আমরা স্টার্ট সুইচটা যখন পুশ করব তখন সাময়িক সময়ের জন্য কিন্তু পাওয়ারটা যাবে এবং আমরা যখন সেরে দিব তখন কিন্তু এটা আবার এনোতে পরিণত হবে সো তখনও কিন্তু আমার লাইনের দরকার তা না হলে কিন্তু আমার ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টটা ধরে রাখবে না তাই আমরা স্টপ সুইচের অপর যে প্রান্ত আছে সেই প্রান্ত থেকে আমরা লাইনটা নিলাম নিয়ে 
এই যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এনও সেখানে আমরা সংযোগটা দিলাম এবং ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের অপর পাশে যে এনওটা আছে সেটা থেকে আমরা আবার এ অনে একটা জাম্পার করে দিলাম এতে করে কি হবে আমরা যখন এই সুইচটা সেরে দেব তখনও কিন্তু আমাদের এই পাশ দিয়ে লাইনটা যেতে থাকবে বিকজ যখন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা একবার কাজ করবে তখন এই যে এনওটা আছে তখন কিন্তু এনসিতে পরিণত হয়ে যাবে সো এখন কি হবে যখনই আমরা স্টপ সুইচে ক্লিক করব তখনই কিন্তু আমার এই যে পাওয়ারটা হারাচ্ছে অর্থাৎ আমার যে বাইপাস পাওয়ারটা সেটা কিন্তু হারাচ্ছে যার কারণে কিন্তু আমার ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা অফ হয়ে যাবে আবার আর একটা কী হবে যখন আমাদের এই যে অভালদোর ড্রিলেটা আছে এই যে অভালদোর ড্রিলেটা যদি ট্রিপ করে তাহলে কিন্তু সেও এখান থেকে পাওয়ারটা কাট অফ করে দিবে অর্থাৎ এই যে এনসিটা আছে সে কিন্তু এনও করে দিবে সো এইখান থেকে কিন্তু পাওয়ারটা কাট অফ করে দিবে সো পাওয়ারটা যদি এখান থেকেও কাট অফ করে দেয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমার বাইপাস কানেকশনটা কিন্তু আর লাইন পাচ্ছে না সো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা ছেড়ে দিবে তো এই হচ্ছে টোটালি আমাদের ডল স্টার্টারের কানেকশন অর্থাৎ কন্ট্রোলিং কানেকশন যেখানে আমরা অভালদো ড্রিলে ব্যবহার করছি সো আমি আসলে প্র্যাকটিক্যালটা আর দেখাচ্ছি না বিকজ প্র্যাকটিক্যালটা কিন্তু এর আগে আমি দেখাইছি আশা করি আপনারা ওই প্র্যাকটিক্যালটা দেখে নেবেন তাহলে হয়তো বুঝে যাবেন আর এমনিতে হয়তো পাওয়ার ড্রা মানে কন্ট্রোলিং যে ডায়াগ্রামটা আমরা তৈরি করছি সেটা দেখেই হয়তো বা অনেকেই বুঝে গেছেন সো আশা করছি যে ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে এবং আগামী দিন আমরা দেখব অর্থাৎ আগামী যে টিউটোরিয়ালটা আমি তৈরি করব সেখানে আমরা দেখব যে একটি ডল স্টার্টারকে কীভাবে আমরা দুইটা ডিফারেন্ট জায়গা থেকে কন্ট্রোল করতে পারি যদিও আমার এই টিউটোরিয়ালটা অনেক আগেই তৈরি করার কথা ছিল বিকজ আমি আসলে কথা দিয়েছিলাম ডল স্টার্টারটা আমি যখন বানিয়েছিলাম তখন আমি আসলে কথা দিয়েছিলাম যে ডল স্টার্টার যদি মাত্র পঞ্চাশটা লাইক হয় সেক্ষেত্রে আমি ওই টিউটোরিয়ালটা তৈরি করব কিন্তু আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে অনেকটা দিন হয়ে যাওয়ার পরও আমি টিউটোরিয়াল তৈরি করতে পারিনি আসলে বেশ কিছু কারণে আমি ভিডিও কন্টিনিউ করতে পারতেছিলাম না বাট এখন থেকে আশা করছি যে আমি ভিডিওটা কন্টিনিউ করব সো মাস্ট বি যারা হচ্ছে নতুন আসছেন তারা অবভিয়াসলি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে সাথেই থাকবেন এবং ভিডিওতে অবশ্যই লাইক দিয়ে আমাকে মোটিভেট করবেন কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান বক্তব্য আমার কাছে পৌঁছাতে ভুলবেন না দেখা হচ্ছে নতুন কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে এত সময় আপনাদের সাথে কথা বলছিলাম আমি অমিত যারা আমাকে চেনেন না যারা নতুন আসছেন আমি অমিত সো আগামী টিউটোরিয়ালে আমি মাস্ট বি অবশ্যই দেখাবো যে একটা ডল স্টার্টারকে কীভাবে দুইটি জায়গা থেকে কন্ট্রোল করা যায় সো সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন গুড বাই